night. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs> I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the President's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the President's daughter. Apparently she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Freezing. So cold all of a sudden. Eh, must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Sí, Hunnigan, ya me dejas hablar. No, I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? <laughs> Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Bueno, ¿cómo están mis queridos Damaro Televidentes? Esto es Damaro TV y estamos ahora jugando se llama Resident Evil 4. 
Y este, la verdad es que ya había grabado el primer capítulo, pero por alguna razón que desconozco cuál fue, no este, no se grabó. Se grabó hasta creo que este pedazo cuando entra a la casa y igual y, y valió más. Entonces, este, vamos a tener que volver a hacer todo esto, pero ya lo bueno es que ya calenté, ya no voy a estar tan truco como estaba, porque la verdad es que estaba muy, muy mal. Y la verdad es que pues, yo uh, ya, ya tiene mucho tiempo el juego, pero no esperaba estar tan mal en el juego. Señor, señor, oiga. No, estoy hablando, sea grosero. No, señor, de este lado, ándale acá. Sí, ándale, señor. I was wondering oh, if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón. Oh, Sorry, no tiene que ser tan cabrón, señor. Yo vengo en buen pedo, yo vengo en buen pedo. No, señor. ¿Qué estás haciendo? No, señor, yo no soy un tronco. Freeze. Ya, señor, ya. Cálmese. Cálmese, señor. Lo voy a tener que dar una madriz. Vamos a meter unos navajas, cabrón. Le vamos a meter unos navajas. Vale, cabrón. ¿Ve? Le dije. Le dije que le iban a meter unos navajas. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible accidente! ¡No! ¡Su cabeza se le volando! ¡No! ¡Sus brazos! ¡No! Madres. Básicamente, Link y este Leon lo que dijo fue vale madres. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Sí, verdad que sí, Gonigan, sí, sí tienes razón. Qué bueno que yo también estoy aquí platicando con ustedes, eh. Vamos a subir en chinga por las balas. Hace rato me dieron balas en vez de dinero, hubiera estado mejor. Al menos por ahora. Ah, tengo corazón. No lío, por allá no, por allá no. Ah. ¿Qué pedo? No mames. Cabrón. ¡Míralo! Ay, ¡Está herido! ¡Míralo! ¡Está herido! ¿Por qué hablan así de cagado, eh? Nada. Ah, buena, 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 buena. Vamos a recargar y ahora sí vamos a continuar. Vamos a ir un poquito más rápido que hace rato. Oh, perrito, ¿dónde estás? Hierba. Ya me bajó mi poquita vida, eh. Hace rato sí me estaban dando unos pinches madrazos que me bajaban toda la vida. Oh, pequeño perrito. No te preocupes, estoy yo aquí contigo. Pues corre muy bien, parece que ni siquiera le hicieron nada. A ver, muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí hay algo, según yo, aquí hay una trampa, ¿no? ¡Un forastero! Cállate, cállate, pinche chismoso, pinche chismoso. A ver, güey. Dale, dale. Ahí está. Ahí está, ya lo maté. ¡Diez balas! Creo que hemos gastado, no hemos gastado más de medio cargador, ¿no? Hierba, balas, dinero y una mujer. Una mujer desmadrada. ¡A huevo! ¿Cuántas balas tenemos? 75 balas. Bueno, con las que tenemos en más las 10 del cal, más las 10 de la pistola. A ver, güey. Ja, estúpido. Más balas. A huevo. Uy. Ahora sí venimos con todo. 
¿Cuántas tenemos ahora? ¡Wow! 105 más las 10 del cargador. A ver, ya, Jonigan, ahorita no estás molestando. Ya quiero, ya quiero, ya, ya. Me quiero desquitar con estos cabrones de hace rato. Sí, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ya me acuerdo cómo se juega. No necesito que me des tu manual. Hasta me animo a matar al de la sierra, eh. ¡Ah, no me salió! Me confío, me confío, me confío, me confío, me confío. ¡Ah! Ya, ya, no, 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 era broma, era broma. Calma, estúpida. No, amigos, era broma. Era broma. Necesito las hierbas de colores. Vamos por acá. Bueno, vamos a matar a güey. Si no, nos van a estar persiguiendo. Órale. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! Ah, estuvo bueno, estuvo bueno ese. Ok, hierba roja. Oh, ahí están. Uh, uh. Con un chingo. ¡Toma! 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 Yo lo sé, pendejo, pero no quiero que me mates. No quiero que me mates. Ah, me mates. A huevo. A huevo. Ah, oh, wey. Me hubiera esperado a que te pudiera. A huevo. Puro pinche headshot, headshot. Ahora las pinches fallo. Sin, sin, era sin munición. Yo creo que ya nos podemos meter a la casa, ¿no? Y vienen por allá. Dame munición, dame munición, dame munición. Dineros, dineros, dineros. Vamos a agarrar esa y nos metemos ya a la casa. Y si sí quiero el rubí, si es un rubí el que te dan. Ahora sí, ahora sí, métete. No, no, pendejo. ¡Ah! Métete, métete, métete. Quiero matar al de la sierra. ¡Por ahí! ¡No dejes que se escape! Esa cinemática no siempre sale. Tienes que meter una de las casas. ¿Por qué estos hombres? ¡Bloquean el paso! Ahora sí ya valió. Ahora sí ya valió. Oh no. Te voy a matar. Te voy a matar. Cállate estúpido. Tú no vas a matar a nadie porque es un pendejo. Diablos, 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 diablos. Vida, 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 vida. Maldita sea. Ni un pinche huevo en esta casa que comen aquí. Vaya huevo, no me acuerdo de la escopeta. ¿Y cuál es? Uy, uy. ¿Qué pido? No, ¿Por qué no te metes, cabrón? ¿Por qué no te vas a meter? ¿Qué pedo? Ya me puse nervioso. Erga. Verga, 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 verga. ¡Agárrenlo! Vale, cabrón, vale, vale, ven, ven, vente para acá, vente para acá. Ya sal, güey. Hermano, sale. Un momento. Pues, ¿sí? ¿Me, da, me da chance de pasar. Digo, es que quería pasar, señor. No, no es nada en contra de usted. Uh -huh. ah, estúpidos. Ahora ya se juntaron, ahora sí. Ah, 
<risa> lo tiré. No, no, cálmate, 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 güey. Dale, vente. Ya, dame la pinche rubí, cabrón. Ya, ya ves. No era tan difícil. No, no, espérate, güey. Espérate, güey. Ah, no, no me da el rubí. Espérate, cabrón. ¿Ves cómo son? ¿Ves cómo son? O sea, uno viene acá, chingón. De paseo, y ustedes luego, luego quieren matarte. No, no. Eso habla muy mal de los de España, eh. Uh. No mames. No mames. Uh -huh. ah, estúpidos. Uh -huh. Cálmate. No se calman. No se calman. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Where's everyone going? Bingo? No, Celion, puede ser que sí, puede ser que sí, enemigo. Y esa es la introducción de nuestro querido Resident Evil. Four. ¿Qué, Jonigan? ¿Qué quieres? Jonigan, tengo algunas malas noticias. Sí, 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 se murió el guay, sí, a nadie le importa. Pues bueno, dámelo a televidentes, este ha sido el primer episodio de Resident Evil 4, espero que les haya gustado. Los invito a darle like, comenten, compartir, los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en la que sigue. Bye.